வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எஸ்பிஐ இன மொபைல் பேங்கிங் மூலமாக ஆடு பெனிஃபிஸ்ட்டில் ஒருத்தரோட காண்டாக்டை சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலமாக ஆடு பெனிஃபிஸ்ட்டில் ஒருத்தரோட காண்டாக்ட் எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம கிட்டே வந்துட்டு சிஸ்டம் இல்லை மொபைல் மூலமாக மொபைல் பேங்கிங் மூலமாக ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை ஆட் பெனிஃபிஸ்ட்டில் எப்படி ஆட் பண்ணுறது இப்போ வந்துட்டு சிஸ்டம் இல்லாத பட்சத்தில் மொபைல் மூலமாகவே நீங்கள் வந்துட்டு ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்துட்டு உங்களோட ஆட் பெனிஃபிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இனிஷியலாக உங்களோட எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு மொபைல் பேங்கிங்கை வந்துட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மொபைல் பேங்கிங்கை வந்துட்டு நான் ஆக்டிவேஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னோடய மொபைல் பேங்கிங்கை வந்துட்டு நான் இப்போ லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் ஆட் பெனிஃபிட் எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியலை அது போக மற்ற ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில்ஸை பற்றி இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொன்றா ஓப்பன் பண்ணி உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னா அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த த்ரீ லைன்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்தெந்த ஃபோல்டர்ஸில் எந்தெந்த ஐக்கான்ஸில் என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த ஐக்கான்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணால் என்னென்ன வந்துட்டு நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் இதில் பார்த்துக்கலாம் இப்போ மை அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் அக்கௌண்ட் சம்மரி மினி ஸ்டேட்மெண்ட் மை எம் பாஸ்புக் ஸ்டேட்மெண்ட் டவுன்லோடு இ ஸ்டேட்மெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒவ்வொன்றுலையும் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிலாம் உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிற மொத்த டீடைல்ஸையும் இந்த ஒரு ஆப்ஷனில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ வந்து ஆட் பெனிஃபிஸ்ட்ரி எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறதுல லாஸ்ட்டில் ஆடு மேனேஜ் பெனிஃபிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படிங்கிறத இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பின்னாடி வந்துடுங்க இப்போ பின்னாடி வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொபைல் பேங்கிங் மூலமாக வந்துட்டு ஆட் பெனிஃபிஸ்ட்ல ஒருத்தரோட காண்டாக்டை சேவ் பண்ணாலே அந்த காண்டாக்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு மொபைல் பேங்கிங்லேயும் வந்து ஆட் ஆயிரும் இப்போ வந்துட்டு இப்போ ஆட் பெனிஃபிஸ்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணதும் இப்போ ஆட் பெனிஃபிஸ்ட்டுனா இருக்குது இதில் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ண சொல்லுவோம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் என்னோடய மொபைல் பேங்கிங் பாஸ்வேர்டு வந்து என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் செலக்ட் ஆர் பெனிஃபிஸ்ட்ரி டைப் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் இதில் நீங்கள் எஸ்பிஐயை சூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து சேவ் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் அதர் பேங்கை சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் போன வீடியோஸில் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலமாக ஒருத்தரோட காண்டாக்ட் எப்படி சேவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி உங்கள் வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் அந்த காண்டாக்டை சேவ் பண்ணது தான் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு இன்னொரு காண்டாக்டை நம்ம ஆட் பண்ணணும் மொபைல் பேங்கிங் மூலமாக அதாவது எங்கிட்ட சிஸ்டம் இல்லை நான் வந்து மொபைல் பேங்கிங் மூலமாக ஒருத்தரோட காண்டாக்டை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி அதர் பேங்க் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்கள் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சேம் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பெனிஃபிஸ்ட்ரியோட அக்கௌ நேமு என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு இதில் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடை என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து டாட் டாட்டா தான் விழும் இது என்ன பெனிஃபிட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுற நம்பரை வந்து இதில் மேலே என்ட்ரு பண்ண நம்பரை பார்த்து டைப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது அக்கௌண்ட் நம்பர் மறைஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் ரெண்டு அக்கௌண்ட் நம்பர் மேட்ச் ஆகும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் டைப் பண்ண அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து கரெக்டு அப்படிங்கிறது ஒரு வெரிஃபிகேஷனுக்காக தான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ மறுபடியும் நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் அவங்களோட அட்ரஸில் வந்துட்டு அவங்களோட சிட்டி நேம் மட்டும் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க சிட்டி நேம் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் லிமிட்டில் வந்துட்டு டென் லேக் வரைக்கும் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ஒன் லேக் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஐ ஆக்செப்ட் ஆம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்கு பாருங்க இந்த ஆப்ஷனாக டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக்
இப்போ உங்களோட ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் அதே மாதிரி அதர் பேங்கில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டாவது சேவ் பண்ணேன் இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்துட்டு உள்ளே வந்துருச்சு நீங்கள் வந்துட்டு எஸ்பிஐ இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை பொறுத்த வரையிலையும் நீங்கள் வந்துட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை யூஸ் பண்ணி தான் ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்துட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம்லாம் கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு மொபைல் பேங்கிங் மூலமாக ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை ஆட் பண்ணாலும் அது வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஆட் ஆயிரும் நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை லாகின் பார்த்தா இப்போ இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்துட்டு மொபைல் பேங்கிங் மூலமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ஓப்பன் பண்ணி லாகின் பண்ணி நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணி பார்த்தாலும் இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட் நம்பருமே வந்துட்டு அதில் சேவில் தான் இருக்கும் அப்ரூவல் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலமாக தான் வந்துட்டு ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு மொபைல் பேங்கிங்கை யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணாலும் இல்லை இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணாலும் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து காமனாக வந்து அக்கௌண்ட் ஒருத்தரோட காண்டாக்ட் வந்து சேவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஃபண்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கையில் இப்போ மொபைல் இருக்குன்னா மொபைல் பேங்கிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட்டை ஆட் பண்ணால் அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரும் இங்கே உள்ளே வந்து சேவில் தான் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகிரும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு மொபைல் பேங்கை யூஸ் பண்ணாலும் நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணாலும் அக்கௌண்ட் என்னவோ உங்களோடது தான் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் எந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணாலும் அது காமனாக வந்துட்டு உள்ளே சேவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு எந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு ஃபண்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முருகன் அப்படிங்கிற இந்த காண்டாக்டை வந்து மொபைல் பேங்கிங் மூலமாக சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இதை வந்து என்னோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை லாகின் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அப்போ வந்துட்டு இதே முருகன் அப்படிங்கிற இந்த காண்டாக்ட் வந்து அதில் சேவ் ஆகிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இப்போ மொபைல் பேங்கிங்கில் சேவ் பண்ண இன்னொரு அக்கௌண்ட் வந்து இதில் சேவ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எப்படி இப்போ நான் வந்து வியூ பண்ணி காட்டுறேன் நான் அங்கே வந்து மொபைல் பேங்கிங்கில் சேவ் பண்ண காண்டாக்ட் வந்துட்டு இப்போது என்னோடய இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இதை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஷனில் போய்க்கோங்க மேனேஜ் பண்ணி விஸ்ட்டில் போய்ட்டு அதர் பேங்கை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் அதர் பேங்கிங்கை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து வியூ அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்துட்டு மொபைல் பேங்கிங்கை யூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ண இந்த காண்டாக்ட் வந்து என்னோடய நெட் பேங்கிங்லேயும் டிஸ்பிளே ஆகுது இது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் கையில் இப்போ மொபைல் தான் இருக்குது சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து உங்கள் மொபைல் பேங்கிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சேவ் பண்ணாலும் அது வந்து உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் வரைக்கும் சேவ் ஆகும் ஏன்னா உங்களோட காண்டாக்ட் வந்து ஒன்று தான் அதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணுற மெத்தட் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட் மொபைலில் யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு காண்டாக்டுமே வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ எந்த ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பரையும் வந்து ஈஸியாக இந்த ஆட் பெனிஃபிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஆட் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து அதர் பேங்க்குக்கு ஈஸியாக நீங்கள் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஈஸியான ஒரு வழின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்